அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஹப்சாஸ் கிச்சன் கிராஃப்ட் எல்லாவர்க்கும் അറിയുന്ന ഗുലാബ് ജാമുന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് ഓണത്തിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായി നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഗുലാബ് ജാം റെഡി മിക്സിനേക്കാൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതുമായ ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റവയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ആദ്യം പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ ഇട്ട് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഈ കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ റവ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് പാല് ഒഴിക്കണം അളവ് ഏതായാലും ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന അളവിലാണ് പാലെടുക്കേണ്ടത് പാലൊഴിച്ചതും നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൊണ്ട് കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അതിലോട് ചേർത്തി കൊടുക്കുക കട്ട പിടിക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതുപോലെ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തണം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയുള്ള ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഏവർക്കും നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടും കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നല്ല പാല് വറ്റി നല്ലോണം റവ വേകുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കട്ടിയാവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയാവുന്നത് വരെ ഇളക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാൻ വെക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാവ് ഉണ്ടാക്കാം പഞ്ചസാര പാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക ചേർക്കാം പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കാം റോസ് വാട്ടറും ഏലയ്ക്കയും ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പാവ് തിളക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റവ കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായി കുഴക്കണം അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് നന്നായി കുഴക്കുക അല്പം പാൽപ്പൊടിയും ചേർത്ത് പാൽപ്പൊടി ഓപ്ഷനലാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പത്ത് രൂപേൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽപ്പൊടി ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അത് ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗുലാബ് ജാമുനിലേക്കുള്ള ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര പാവ് നല്ലവണ്ണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നൂൽപ്പരുവം പോലെ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ചാൽ മതിയാവും സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക കുഴച്ചു വെച്ച മാവിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ട് ബോൾസ് ആക്കാം എനിക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ടു അമ്പത് ബോൾസ് വരെ കിട്ടിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ ബോൾസിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം 
അതിന് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിർബന്ധമില്ല നെയ്യുടെ മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ബോൾസ് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബോൾസ് ഫ്രൈ ആകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി അറിയാൻ കഴിയുക ബോൾസ് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം മാറ്റി പഞ്ചസാര പാവിലേക്കാണ് ഇടുന്നത് ചൂടോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ബോൾസും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഈ പാവിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത ബോൾസ് പഞ്ചസാര പാനിയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കണം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ വേറൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓണം സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ശേഷം കമാൻഡിലൂടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം